in this week's Bizline. Localities ready to restore tourism. And later on, Dong Thap province promotes investment attraction. Hello there and welcome to Bizline, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoang Hang. And as usual, we now take a look at news making headlines in Vietnam's economic scene this week. Currently, a series of localities across the country have been stepping up the implementation of recovery programs to help the tourism industry recover after the pandemic. Recently, the Ministry of Culture, Sports and Tourism launched the program Safe Tourism Full Experience. As a result, the tourism sector has gradually been recovering, first in terms of intra-provincial and regional markets, and eventually covering the foreign market when regular international commercial flights resume next year. Hanoi and 11 localities in the north have discussed the establishment of a safe tourism corridor to reboot tourism. Guangning province is scheduled to welcome the first group of foreign tourists in January under a vaccine passport trial program. Along with that, a series of other tourism stimulus programs are being implemented across the country. Faced with these opportunities, the local tourism industry is focusing on ensuring the safety of destination and visitors, strengthening promotion and developing more diverse products to keep up with new market trends. After more than a month of initially restoring the tourism industry, Vietnam has welcomed about 3,500 international tourists to the provinces of Phu Quoc, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang and Quảng Ninh. There is a great encouragement for the tourism industry after more than 19 months of not receiving international visitors. Vietnam's export turnover in 2021 is estimated at over 335 billion US dollars, an 18.6% increase year on year, surpassing the target of 13.6% set by the government. The Ministry of Industry and Trade has also forecast the country's total import-export turnover to amount to 667.5 billion US dollars, up 22.4% from last year. One factor that's been integral to achieving these trade results has been the effective implementation of free trade agreements. Vietnam's exports to Canada and Mexico, two markets that the country has signed FTAs with, have continued to post two-digit growth. The governments of Vietnam and Australia have announced the Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Strategy and a roadmap to promote trade and investment ties between the two countries in the 2021-2025 period. The strategy focuses on key sectors that have new market opportunities to support the two economies to recover in the COVID-19 pandemic and promote inclusive and sustainable development with high resilience to external influences. In the first 10 months of 2021, the two-way trade between Vietnam and Australia reached an estimated 10 billion US dollars, up about 50% year on year. According to the Ministry of Information and Communications, in 2021, revenue from Vietnam's information and communication industry is expected to reach nearly 151 billion US dollars, up 9% compared to the same period last year. As such, it will meet the set target, growing by 3.6 to 4.5 times compared to the country's forecasted growth rate of 2 to 2.5% in GDP. The largest contribution to the industry's revenue is from the ICT sector, with this year's revenue estimated at more than 136 billion US dollars. The main contributor is FDI Enterprises with more than 117 billion US dollars. Along with that, the total number of employees in the industry reached more than 1.4 million people, an increase of 8% compared to 2020. The valuation of the Vietnamese banking industry is relatively high compared to other regional countries, according to military bank securities company MBS. Particularly, the price-to-earnings ratio of the Vietnamese banking industry by the end of last month was 13.02, significantly higher than other regional countries. The price-to-book value ratio of the Vietnamese banking industry is also considerably higher than that of other countries. 
positive news about the charter capital increase of Vietnamese banks, MBS believes the valuation ratio of the Vietnamese banking industry will become more attractive. In addition to promoting products and services, the capital increase will also help banks enhance their strength and competitiveness in addition to better risk management. Vietnam's state budget collection has reached and even surpassed its target one month earlier than planned. By the end of November, the state budget had collected more than 60 billion U.S. dollars, or 103.4 percent of the annual plan, an increase of 9 percent year-on-year. Both domestic tax and import-export tax collection have met and exceeded this year's goal. In the 11-month period, nearly 51 billion U.S. dollars of domestic taxes and 15.2 billion U.S. dollars of import-export taxes were collected for the state budget. These positive results will help Vietnam have a sufficient amount of funds for pandemic prevention and development and will contribute to limiting and controlling public debt. Despite the impact of the COVID-19 pandemic, real estate prices in numerous segments of the market continue to increase as the year comes to a close. According to CBRE, real estate prices are expected to continue to increase due to rising land costs, escalating construction costs, and high demand amid limited supply. Selling prices of primary apartments in Hanoi increased by 16 percent, while in Ho Chi Minh City by 17 percent. From the beginning of the year until now, the primary selling price per square meter of condo hotel apartments in Phu Quoc has reached nearly 4,000 U.S. dollars, in Kinh Hoa and Da Nang, nearly 2,500 U.S. dollars, and in Baria Vũng Tàu, nearly 2,000 U.S. dollars. Resort villas also increased during the pandemic-affected period, especially in markets such as Phu Yên and Baria Vũng Tàu. Those are some highlights in Vietnam's economic scene. Up next in our crosstalk, we will take a look at Đồng Tháp's effort in building an image of being open and friendly to businesses in order to further attract investment. In recent years, Dong Tha province has been one of the top localities in the Mekong Delta in terms of the Provincial Competitiveness Index, Provincial Governance and Public Administration Performance Index, and Public Administration Reform Index. Such achievements are the outcome of implementing Dong Tha province branding plan from 2017 to 2020, with an aim towards the plan for 2021 to 2025. Local authorities have been making efforts to build a friendly image of always supporting businesses and of having open mechanisms and policies along with clear and transparent administrative procedures. This has helped boost the province's socio-economic development as well as both domestic and foreign investment. So how has the province image of being open and friendly to businesses benefited Dong Tap in attracting investment? Join us in this episode of BizLine to learn more. But first, let's have a look at some notable results by Dong Tap authorities in attracting investment in the following clip. Thanks to its innovation in investment attraction and economic development, Dong Tap province has managed to build up its own reputation. The province's agricultural sector is under strong restructuring to gradually change the mindset from small-scale agricultural production to a sector-level vision. The province's business environment has improved, and the business community has constantly expanded. Dong Tha Provincial People's Committee has taken measures to facilitate conditions for investment, such as upgrading transport infrastructure and logistics systems and issuing support policies for investors. Such measures have been proving their effectiveness, as the province has remained in the top localities in terms of the Provincial Competitiveness Index, or PCI, for 13 consecutive years, in which from 2018 to 2020, Dong Tap has constantly ranked second. The locality is becoming a favorite destination of many domestic and foreign investors. In the first half of this year, it is estimated there were 300 newly established enterprises in Dong Tap, an increase of 15% over the same period in 2020, with a total registered capital of over 109 million US dollars, up by more than 52 million US dollars year on year. In total, up to now, the number of enterprises operating in the province is 4,303, 
These results highlight the determination and efforts of all provincial authorities in attracting investment, consolidating confidence in the business community about the effectiveness of the local government apparatus. Known as a land of pure lotus and a highly potential high-tech agriculture with unique tourism products, Dong Tha Province has grown increasingly popular among both domestic and international investors. Let's learn more about the province's potentials and advantages, as well as its policies in attracting high-quality investment capital in the following report. In 2018, this firm opened a livestock feed factory in Kai Tauha Industrial Cluster of Dong Tha Province with a total investment of 30 million US dollars, marking a new milestone in business development in the province. Taking advantage of policies by local authorities to attract investment, the company continued to implement its high-tech breeding research and development centre in Midlong Commune, Gaolak District, and is constructing another 45-hectare pig and duck breeding centre in Tiltang District. At the time, we were looking to open a feed mill uh, to service our business in the south of Vietnam. Um, and I contacted uh, Dong Tap directly and uh, made an appointment to meet with Mr. Huan, uh, who was the secretary of the, of the party there. We had a lot of discussion and he impressed me that he understood what uh, foreign investors were really looking for as far as ease of doing business, um, the sorts of facilities we needed, um, the understanding of, uh, of our operations, and uh, how we needed to operate to international standards in everything we did. And he had a very clear understanding and knowledge about those things. So um, on the basis of that meeting and a couple of consequent meetings, um, we decided to make our decision to invest in Dong Tap province. People who've moved into those positions after them also have the same mindset of support and understanding of foreign investors. I mean, we're not the only Australian investor there. There's another large investor, and I know the people there well, and we uh, talk to each other too. And we both agree that Dong Tap has been very, very supportive of our operations, and we see great potential for our business there. Meanwhile, this company specializes in producing products from got to cola using the hydroponics method. Seeing the potential of clean agricultural development in Dom Tha province, the company has invested in building a net house with an area of more than 700 square meters. This model yields about 1.6 tons of vegetables per harvest. The company's products have now reached localities across the country. <coughs> sẵn sàng hỗ trợ về những cái kênh truyền thông hoặc quảng bá à, sản phẩm rất là nhiều trong tỉnh đó, thì hiện tại cho đến thời điểm này là cái à, sản phẩm của tôi đang được rất là nhiều người khách hàng quan tâm à, có nhiều đối tác cũng đến đây đàm phán hợp tác để à, nâng cao cái cái giá trị cây rau má này lên nữa là để hướng đi xuất khẩu cho các thị trường nước ngoài. Dom Thap province has an agriculture-based economy with many favorable conditions for developing high-tech agriculture. In addition to promoting its advantages to attract investment in high-tech agriculture, Dom Thap has recently boosted investment in agricultural tourism by effectively exploiting the province's unique potential. This orientation not only has improved local residents' income, but also has diversified the province's tourism products, creating more value and enhancing the image of this land of the lotus. Tỉnh cũng có nhiều à, xây dựng nhiều cái mô hình à, trong lĩnh vực à, phát triển du lịch nông nghiệp à, đó là à, xây dựng những cái mô hình à, phát triển về những nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh để tạo ra những sản phẩm mới. À, ví dụ đã xây dựng các mô hình à, nuôi cá à, gắn với trồng rau thủy canh à, tạo một cái điểm tham quan du lịch rồi mô hình mỗi hộ dân nông nghiệp trồng hoa kiển tạo thành một cái làng nghề, một phương thức, một cái hình ảnh đặc sản của địa phương trồng hoa kiển ở xã đấy. Hay là mô hình du lịch làm nông nghiệp với cái tiêu chuẩn là Việt Gáp, Lô Ba Gáp để nó chuẩn hóa các sản phẩm du lịch nông nghiệp từ những sản phẩm của nông nghiệp để chúng ta quảng bá giới thiệu ra thị trường một cách 
an toàn à, cho du khách cũng như là à, các địa phương khác đến tham quan và học tập. In addition, high-tech agricultural tourism models have been receiving attention in the province. This company's ecological farm in Tangbing province, for example, is to mainly receive farmers who came to learn how to apply agricultural technologies and techniques. Currently, the company is developing a complete high-tech agricultural tourism complex on an area of 11 hectares. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có cái chủ trương là nông nghiệp kết hợp du lịch thì ngay sau đó thì công ty đã xin giấy phép để ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương. Thì đây sẽ là một cái mô hình tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp cũng như là nơi kết hợp với những các cái hoạt động giáo dục, đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ có tình yêu đối với nông nghiệp. Besides promoting the province's image, it is also necessary to develop these agricultural tourism models to boost clean and sustainable agricultural production. Trọng tâm của ngành du lịch và trong đó có lĩnh vực du lịch nông nghiệp đó là chúng ta phối hợp với sở nông nghiệp phát triển cho thật nhiều cho thật tốt các cái sản phẩm nông nghiệp trên cái nền tái cơ cấu nông nghiệp đó là những sản phẩm ô cốp ô cốp là sản phẩm nông nghiệp tối ưu cho các địa phương cho các lĩnh vực để chúng ta chọn ra những cái sản phẩm ô cốp đó trên sản phẩm ô cốp đó chúng ta sẽ phát triển thành những cái tài nguyên thành sản phẩm của du lịch nông nghiệp Thứ hai, chúng ta sẽ phối hợp với địa phương tiếp tục đầu tư, quan tâm chỉ đạo, phối hợp để cho mỗi địa phương có được những cái sản phẩm ô cớp, mỗi địa phương có được những khu điểm du lịch, mỗi địa phương có được một cái địa danh, một điểm cộng đồng hay là một mô hình, một sản phẩm tiêu biểu nhất của địa phương để mỗi địa phương cũng có thể góp phần vào cái sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp cũng như trong phát triển du lịch nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. With the motto Our Potentials, Your Opportunities, Đồng Tháp Province has made efforts in building a friendly and effective local government in which officials and staff are always ready to serve enterprises and people. The province has developed synchronous mechanisms and policies to attract investment in order to strengthen competitiveness and operational efficiency for enterprises. Thanks to this, Dom Tap has become an attractive and safe investment environment. In addition, a model called Business Cafe has been deployed, in which enterprises meet directly with leaders of provincial authorities and relevant agencies to discuss their problems and find solutions. Anh em doanh nghiệp là không quá là chào đảo không quá một ngày hoặc là một buổi gì đó là ủy ban tỉnh Đồng Tháp sẽ mời các ngành là và các địa phương là là xử lý liền. Through such meetings, not only enterprises but the Provincial People's Committee can also benefit by having a better, more practical understanding of the business and production situation of enterprises in the province, thereby proactively removing obstacles and creating momentum for their development. Đồng Tháp muốn cùng nhau tạo dựng cái hình ảnh của địa phương, không chỉ là hình ảnh của các cơ quan quản lý nhà nước hay là hệ thống chính trị, mà trong đó cái hình ảnh của cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như là của những người nông dân và của cả xã hội cùng chung tay vào để mà tạo dựng ra cái hình ảnh đất sen hồng chỉ khi mà đọc cái sự đồng hành thực sự khi mà bộ máy công quyền hay là hệ thống chính trị thấy rằng cái xác định được cái giá trị của xã hội giá giá trị của cộng đồng doanh nghiệp và giá trị của của người nông dân thì chúng tôi biến cái đó, những cái đó nó trở thành một cái nguồn lực của tỉnh thì tỉnh phải cải cách cải cách để hướng tới một cái chính quyền thân thiện năng vừa năng động vừa thân thiện với mọi thành phần trong xã hội đồng hành với doanh nghiệp trên cái chặng đường phát triển đồng tháp đã chọn cái hướng đi là cải thiện cái môi trường kinh doanh để xây dựng một môi trường minh bạch chủ động để tạo ra một hình ảnh mới. Chính những đề này để tạo cái niềm tin cho các cái doanh nghiệp và thành phần các thành phần kinh tế để kêu gọi đầu tư. Tỉnh đã chọn cái cải cách hành chính đó là mũi đột phá và tăng cường công tác đi cơ sở để nắm bắt từng cái doanh nghiệp, lắng nghe những cái doanh nghiệp phản ảnh và tháo gỡ tại cái doanh nghiệp và tại cơ sở. Chính những đề này nó tạo sự khác biệt hơn. Đồng Tháp luôn thành lập và chú trọng phát huy các hiệp hội, các câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu 
để tạo thành một cái cái kết nối cho các cái doanh nghiệp cùng với chính quyền của các cấp và các ngành. Đồng Tháp nghĩ đó là vấn đề Đồng Tháp luôn xem doanh nghiệp và trân trọng và luôn tham vấn những cái chính sách, những cái quy định, những cái kế hoạch và những cái quy hoạch trong cái phát triển của tỉnh. From the business cafe model applied at Đồng Tháp's People's Committee Office in 2020, the province began deploying an extended model called Meeting Cafe inside industrial parks and clusters to be more active in receiving enterprises' opinions and to timely connect startup products with opportunities to operate and grow. Khi vô cuộc họp đó, thì các doanh nhân không nói gì hết được ý của doanh nghiệp của mình. Khi vừa cà phê vừa ngồi, sẽ doanh nhân sẽ bộc bạch lại hết những vấn đề khó đó. Không phải chỉ phản ảnh là những cái khó khăn của doanh nghiệp mình có thể đóng góp, có thể hiến kế cho chính sách cho sự phát triển của tỉnh. Thanks to dynamism and transparency in governance, operations and procedures, Đồng Tháp is highly regarded by the business community. Đồng Tháp's annual provincial competitiveness index or PCI has been among the highest in the country for 13 consecutive years. In addition, investment in its transport and infrastructure systems has been strengthened, connecting Đồng Tháp with localities in the Mekong Delta and Ho Chi Minh City, thereby opening up opportunities to attract large investment projects. Nhiều nhà đầu tư đã đến tỉnh để đặt cái vấn đề về hợp tác đầu tư khi mà nhìn thấy những cái cơ hội thuận lợi của Đồng Tháp trong cái điều kiện tự nhiên cũng như là những cái thuận lợi về giao thông, về kết nối hạ tầng. À, và trong nhiều năm qua thì tỉnh cũng quan tâm đầu tư những cái tuyến đường giao thông nội tỉnh để mà kết nối những khu điểm du lịch cũng như là vùng nguyên liệu để mà à, thu hút đầu tư. Muốn đi nhanh được đi một mình, muốn đi xa thì hãy cùng nhau đi. Đồng Tháp là một trong những cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do đó thì trong thời gian qua thì Đồng Tháp cùng với các tỉnh đã thực hiện cái liên kết từng bước từng bước. Và vừa qua thì đã tổ chức cái liên kết giữa mở rộng ra thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cũng rất là mong muốn là nhà đầu tư đầu tư về cơ sở hạ tầng, kể cả đường bộ và đường thủy để tạo cái sự kết nối với các hệ thống đường của cao tốc của Trung ương thì sẽ tạo ra hệ thống liên quan để phát triển được cái hình ảnh và phát triển được toàn diện đối với tỉnh Đồng Tháp. Thanks to the synchronous and effective implementation of policies to attract investment, Đồng Tháp province is now home to 4200 operating enterprises with an annual average of 520 newly established enterprises. Since 2016, 178 projects have been granted investment certificates with a total registered capital of more than 1.8 billion US dollars including eight FDI projects worth over 83 million US dollars. In the time ahead, the province aims to keep improving the business and investment environment towards being more transparent and friendly, while also innovating the province's image. Meanwhile, investment and trade promotion activities will be strengthened with a focus on agricultural restructuring, thereby increasing attractiveness and opening new cooperation opportunities with both domestic and international enterprises. It was my belief that Dom Tap is strategically located. It's right in the center of the of the south of Vietnam, using Dom Tap as our center of operation. So it seemed to me to make a lot of sense strategically to have our our central business operation for the south in Dom Tap. The government in Dom Tap province was very supportive from the time we arrive in the province. In the near future, we definitely want to increase and improve our investment and production in Dong Thap. We feel that uh, the resources available are sufficient and are very supportive for us to continue to invest in this province. Có thể nói là Đồng Tháp là một cái địa phương mà thuộc cái địa bàn ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư thì tỉnh cũng sẽ áp dụng đúng những cái quy định về chính sách ưu đãi đầu tư. Đội ngũ công chức của tỉnh thì luôn ý thức được rằng cái việc mà doanh nghiệp phát triển thì là địa phương phát triển. Đó là cơ hội việc làm cho người dân Đồng Tháp thì chúng tôi luôn quan tâm để mà tạo thủ tục điều kiện thuận lợi nhất để cho nhà đầu tư có thể triển khai dự án sớm nhất ở địa bàn tỉnh. Đồng Tháp xem doanh nghiệp đây là một đối tượng là luôn đồng hành cùng với chính quyền để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kể cả các nhiệm vụ chính trị mà tỉnh đã đề ra. Luôn tham vấn đối với các cái doanh nghiệp các thành phần kinh tế.
và tỉnh cũng đã công khai minh bạch tạo nhiều kênh để cho các doanh nghiệp dễ tiếp cận các thông tin và phản ảnh vấn đề mà tôn vinh khen thưởng kịp thời để tạo cái động lực cho các thành phần kinh tế đặc biệt với các doanh nghiệp nhà đầu tư thấy được cái vấn đề đóng góp của mình With all of those efforts, the province GRDP growth rate in the first half of 2021 reached 4.4 percent, while the disbursement rate of public investment capital reached 11.7 percent, and total state budget revenue was estimated at more than 178 million US dollars, which was 51 percent of the estimate. Along with that, cooperation in trade and investment between Dong Tha province and localities across the country, as well as foreign markets, has achieved impressive results, despite the impacts of the COVID-19 pandemic. Continuing to build a friendly, constructive government is one of the key tasks of the province in the coming time, in order to maintain Dong Tha's reputation among investors. And that brings us to the end of our Beesline program. To rewatch our program, please log on to our website at vtv4.vtv.vn or simply download our app VTV Go from App Store and Google Play for a lot more. Thank you for watching and see you next time.